permíteme, secretario, un par de preguntas que no puedo dejar de hacerte. Claro, y te pido dos respuestas muy breves. Ya consultaste todo esto con el magisterio, incluida la disidencia magisterial. Pregunta número uno. Pregunta número dos. ¿Por qué diablos no se incluye el civismo en el plan educativo? El civismo que nos enseñaron a ti, bueno, a mí, no sé si a tu generación, pero a la mía, no, era obligado. ¿eh? Y ahora ya no existe. Déjame empezar por esta última, por supuesto que se incluye, Pepe, yo te estaba haciendo un resumen muy apretado, tenemos poco tiempo, pero por supuesto que eh, uno de los puntos centrales es la educación cívica y ética, eh, de una manera también eh, pues, eh, mucho más amplia de como se enseñaba antes, que a veces era simplemente como una especie de introducción previa al derecho, y aquí lo que estamos eh, buscando es una formación integral de ciudadanos, que sepan ejercer sus derechos, pero también conozcan sus obligaciones y que tengan una manera de comportarse para que sepan ejercer su libertad en una democracia, que es lo que buscamos, es una parte fundamental. Si no la mencioné fue por, por un tema de tiempo. Y la claro. segunda, sí. eh, déjame antes llegar al tema del magisterio. Esto no es la opinión unilateral de la CEP. Participaron casi, Pepe, 100 expertos. Las mentes más brillantes en los temas educativos de este país contribuyeron haciendo un trabajo a favor de la República. Los expertos en pedagogía, los expertos en historia, matemáticas, ciencias y un largo etcétera, casi 100 pusieron su trabajo en favor del país. Eh, también participaron maestros que están frente a grupo, que para nosotros era muy importante, directores, supervisores, etcétera. Y por supuesto que también lo platicamos eh, eh, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En el evento de hoy estuvo el maestro Juan Díaz eh, y parte de, de su comité, es decir, eh, también eh, aportaron, participaron y están apoyando este cambio. Y bueno, con el tema de la coordinadora, como tú sabes, pues eh, los invitamos, pero nunca quieren participar. Y después dicen que como no participaron no vale, pero pues es una vieja trampa, eh, pasó lo mismo con el modelo educativo, los invitamos, no quisieron participar y después dijeron que como no habían participado no valía, pero pues eso ya lo conocemos, Pepe. De cualquier forma este ha sido un ejercicio de una gran apertura en donde no es la posición de la SEP, sino de un número gigantesco de expertos, te reitero, las mentes más brillantes y profesionales en esto y por supuesto con el, el, el acompañamiento eh, de los maestros que están frente a grupo y del sindicato Pepe. 